रिश्वत लेने के जुर्म में गिरफ्तार किया जाता है हवलदार जी साहब पकड़ लें दोनों को ले चलो मेरी बात चलो तुम भी डिपार्टमेंट के ऑफिसर साहब आइए हम्म आखिर मिनिस्टर के साले को कॉन्ट्रैक्ट दिलाई दिया वेरी गुड कौन से हाथ से दस्तखत किए थे जरा देखें तो सही इसी हाथ से ना ओ बहुत लंबी है इसकी उंगलियां भतीजे इन्हें छोटा कर देते हैं नहीं नहीं मंत्री जी देखिए इसमें क्या आया है देखिए सर क्या है देखिए देखिए आपके ग्रेनेट ऑफिसर की भैया तुम जाओ हेलो उंगलियां मिल गई कौन है इसके बाद हाथ मिलेगा और फिर कटा हुआ सर क्या तुम्हारे आदमी और तुम्हारे साले के कॉन्ट्रैक्ट के कागज हमारे कब्जे में है वैसे भी तुम्हारी सरकार माइनॉरिटी सरकार है अगर इस ग्रेनाइट घोटाले की बोम्बा बोम अखबारों में हो गई सरकार गिर जाएगी कौन बोल रहा है मंत्री महोदय एक करोड़ में सौदा महंगा नहीं है अगर सरकार को बचाना चाहते हो तो पैसे का इंतजाम करो हेलो 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 मैं मंत्री इम्तियाज हुसैन बोल रहा हूँ शांता प्रसाद जी को फोन देना अब्बा मिनिस्टर साहब का फोन है हाँ इम्तियाज भाई बोलिए अरे क्या बोलू शांता प्रसाद जी 
किसी ने आपके आदमी और ग्रेनाइट अफसर को किडनेप कर लिया है और और उस ग्रेनाइट अफसर की उंगलियां काटकर हमारे पास भेज दी है और धमकियां दे रहा है कहता है एक करोड़ रुपए चाहिए नहीं तो नहीं तो, तो कॉन्ट्रैक्ट मेरे साले को मिला यह खबर अखबारों में छाप देगा शांता प्रसाद जी आप तो जानते हैं सरकार माइनॉरिटी है अगर ऐसा कुछ हुआ तो सरकार गिर जाएगी आ, 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 आप कुछ कीजिए शांता प्रसाद जी इम्तियाज भाई आप बहुत जल्दी घबरा जाते हैं आप फिक्र न करें आप मुझ पे छोड़ दीजिए सब कुछ ठीक हो जाएगा ओके ओके सुदामा मुस्तफा कहाँ अल्लाह अकबर कागजात उनके पास दे दो किसके लिए काम करता है मैं नहीं बताऊंगा किसके लिए काम करता है तुझे मेरी जान लेनी है तो ले ले मैं नहीं बताऊंगा 
अगर बता देता तो जान से मार देता खाली एक ही धंधे में तो ईमानदारी बची है आगे जाके कुछ तो बनेगा तू सलाम मुस्तफा भाई वाले सलाम अस्सलाम वालेकुम अब्बा वालेकुम सलाम मुस्तफा मुझे पता था एक तू ही है जो मेरी इज्जत बरकरार रख सकता है लेकिन अपना आदमी हाथों से लाचार हो गया है उसके घर की देखभाल करना हमारा फर्ज है अब्बा हो जाएगा अपनों के लिए तेरे दिल में कितना रहम है ये तो आपका कर्म है अब्बा तूने अब्बा बोलना क्या शुरू किया मैं शांता प्रसाद में तो पूरा जगत अब्बा बन गया <laughs> लेकिन एक बात कहूं तेरे अब्बा बोलने में जो सच्चाई है ना मुस्तफा वो किसी में नहीं है वक्त क्या हो गया अब्बा मेरा तो हो गया मेरा भी हो गया मुस्तफा मैंने देखा है तो अपनी नमाज में कभी खाड़ा नहीं करता कुछ उसूल है अब्बा जिन्हें पाबंदी से निभाता हूँ उसूल का तो पक्का है मुस्तफा लेकिन आज तो आपके लिए उसूल तोड़ दिया जुम्मे के दिन मारा मारी की उसके बाद अगर मेरा कोई है तो आप हैं ऊपर अल्लाह नीचे अब्बा बैठ 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 अब देख मुस्तफा उस आदमी की जगह हमें गवर्नमेंट में कोई दूसरा आदमी तो रखना ही पड़ेगा अगर सुदामा को वहां लगा दे तो क्यों सुदामा करेगा नौकरी क्या वहां नौकरी करेगा नहीं नहीं मुस्तफा भाई मैं तुम्हारे साथ ही खुश हूँ मुझे नौकरी वोकरी नहीं करनी है <laughs> हाँ कहते तो नौकरी मिल जाती <laughs> सारा अंगूठा बात दर तू नहीं मुस्तफा भाई <laughs> क्यों इसकी टांग खींच रहा है यार तुम मिया महादेव की जोड़ी वाकई एक मिसाल है यार अबा इम्तियाज साहब से कहकर वहां कोई शरीफ आदमी बिठा दो बाद में उसे मना लेंगे हाँ चलो अल्लाह ने बंदे को याद किया खुदा हाफिज खुदा हाफिज भाग्य लक्ष्मी ओ भाग्य लक्ष्मी मुबारक हो मेरे प्रमोशन हो गई है ये लो मिठाई हे भगवान तेरा लाख लाख शुक्र है बड़े ऑफिस में बदली भी हो गई है सब मेरे भगवान की दया है विद्या विक्रम आया अरे सुनो क्या बात है मम्मी क्या बात है मम्मी तुम्हारे डैडी की प्रमोशन हो गई है डैडी क्या बात है अरे नौ सौ रूपए का इंक्रीमेंट मिलेगा मतलब तनखा कितनी हो गई जानती हो कितनी कितनी तीन हजार नौ सौ चार हजार में सौ रूपया कम अब देखो पाँच सौ रूपए प्रोविडेंट फंड में कटेंगे सात सौ रूपया लोन छह सौ रूपया इस घर का किराया घर खर्चे का तेरह सौ रूपया मतलब पाँच सात बारह छह अठारह इकतीस अरे आठ सौ रूपया पूरे बचेंगे सबसे पहले एक काम करते हैं आपके लिए दो तीन जोड़ी नए कपड़े बना लेते हैं अरे भाई नहीं ऑफिस में जाओगे ठाट से जाना चाहिए और तुम्हारे लिए एक नई साड़ी नहीं नहीं विक्रम की इंजीनियरिंग के लिए और विद्या की शादी के लिए पैसे जोड़ने हैं अरे पर कोई फालतू खर्चा नहीं अरे नहीं बोला ना नहीं सबसे पहले हम किसी बड़े डॉक्टर के पास जाकर तुम्हारे अस्थमा का इलाज करवाएंगे हाँ अरे मेरा इलाज कराएंगे तो बचेगा ही क्या नहीं नहीं मैं बिल्कुल ठीक हूँ मामा बचत तुम्हारे ठीक होने के बाद कर लेंगे अरे बेटा भली चंगी तो हूँ मैं नहीं मामा तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है इसीलिए सबसे इम्पोर्टेंट है तुम्हारा इलाज hmm. है ना डैडी यस yes. hmm. अरे कभी कभी तो अटैक होता है मुझे उससे क्या होता है आप समझाइए ना इनको भाग्य लक्ष्मी बच्चे ठीक कह रहे हैं गन्ने का रस पिला मेरे को नहीं नहीं मेरे पास पैसा नहीं है तो फिर शर्त काय को लगाया पिलाता है पिलाता है अब कहाँ से पिलाएगा तेरे नाम से उधार में पिलाएगा जब पैसा कमाएगा तब वापस आएगा चला <laughs> ले ले सलाम मुस्तफा भाई वाले ऑफिस में नए आदमी की पोस्टिंग हो गई है तो अब मैंने कहा है उसे अपने तौर तरीके समझा दो पैसे दे दे उसको सलाम साहब सलाम सर कौन है आप मुस्तफा आपका अपॉइंटमेंट है 
वो मैं नहीं लेगा आइंदा अपॉइंटमेंट लेकर आइएगा आप बाहर जाइए तुम्हारे पहले इस कुर्सी पर हमारा आदमी बैठता था तो ये पूरा ऑफिस अब्बा का है अब्बा अब्बा कौन शांता प्रसाद नाम सुना हुआ लगता है अब्बा जो चाहते हैं वही यहाँ होता है होना चाहिए अब्बा का हर लफ्ज सर आंखों पर देखो कानून जो कहेगा वही सिर्फ यहाँ होगा कानून का हर लफ्ज सर आंखों पर पैसे तुम्हें बराबर मिलते रहेंगे कैसे पैसे पैसे तुम मुझे रिश्वत दे रहे हो इनाम दस्तखत करने का इनाम रिश्वत लेना पाप देना पाप ये ऑफिस मेरा मंदिर है इसकी वजह से मेरा घर चलता है इन इन फाइलों को बेचना मतलब भगवान को बेचने के बराबर होगा ये मीठा डंडा है इसे खा सकते हो और खा भी सकते हो कैसे खाना है सुनो सुनो तुम्हारे पैसे शांता प्रसाद जी ये दयानंद दीक्षित इतना बड़ा ईमानदार आदमी निकलेगा ये मालूम नहीं था इम्तियार भाई अब ईमानदारी में छोटा क्या और बड़ा क्या आदमी या तो ईमानदार होता है या नहीं होता जी अब ये देखिए ना मुस्तफा मेरे साथ पूरा ईमानदार है जी वो तो ठीक है लेकिन अब हम क्या करें जहाँ सभी लोग थोड़े बहुत बेमान है वहाँ एक पूरा ईमानदार आदमी है गुलाम बर्दाश्त कर सकता है उसे बाद में समझाएंगे पहले उस महेश को समझा कर आता हूँ जो इस धंधे के उसूल तक नहीं जानता कभी कुछ अरे क्या बाप बाबा लगा रखा है तू मेरे पास आ जा माला माल कर दूंगा अरे क्या दिया अब्बा ने आज तक तुझे देख लावार इसको अब्बा कहने का हक दिया इसलिए अपनी जिंदगी उनके नाम इस वक्त तुम मेरे यहाँ हो मैं तुम्हें यही उड़ा सकता हूँ उड़ेंगे तो साथ में अकेला क्यों सॉरी चल
बोल मुझे माफ कर दो आज के बाद अब्बा के बारे में कभी बुरा नहीं सोचूंगा बोल आज के बाद मैं जोर से बोल जोर से बोल आज के बाद मैं अब्बा के बारे में कभी बुरा नहीं सोचूंगा मुझे माफ कर दो चांद की साथ आती हूँ मैं यू चांद के साथ जाती हूँ मैं अरे यू चांद के साथ आती हूँ मैं यू चांद के साथ जाती हूँ मैं छुप जाती हूँ बादलों में कभी तो फिर बहुत याद आती हूँ मैं ना जाने कब नजर होगा उखड़े से घूंगत गिरा लूंगी तेरे पंख काटने का बंदोबस्त डाट की बेजती पर बहुत हंस रही थी ना तू बस आज के बाद हंसना तो क्या रोना भी तू भूल जाएगी शहर में यही गाड़ी मिली थी छुपने के लिए आगे आकर बैठो मैं तुम्हारा ड्राइवर नहीं हूं थैंक यू सर कहे का सर कहे को भाग रही थी ये तो तुम्हारा धंधा है क्यों पैसे कम दे रहा था आप शायद मुझे गलत समझ रहे हैं क्लब में नंगी नाचती हो ऊपर से गाना चाहती हो शरीफ हो गाड़ी रोके प्लीज गाड़ी रोके मैं पैदल ही चली जाऊंगी देखो रात है फिर कोई पीछे पड़ेगा हर जगह मेरी गाड़ी खड़ी नहीं मिलेगी चलो घर तक छोड़ देता हूँ ये अभी तक सियाही उतरी नहीं घस घस के थक गई मैं तो क्या हुआ पुलिस की जीप है क्या नहीं मुस्तफा आप अंदर आइए ना तुम एक पेशेवर होटल में नाचने वाली हो मैं तुम्हारे साथ अंदर आऊंगा लोग मुझे तुम्हारा ग्राहक समझेंगे ये होटल नहीं किसी का घर है ये वही मुस्तफा है कौन वही जिसने मेरे ऑफिस में घुसकर शर्ट के ऊपर सियाही की छीटे उड़ाए थे गुंडा मवाली आइए हाँ मा। ये तुम्हारी माँ है कौन है बेटी मेहमान है घर तक छोड़ने आए हैं आओ आओ बैठो ना आओ बैठिए वो नाचने वाली और वो गुंडा बराबर की जोड़ी है बेशरम बेहया छोड़ो जी हमें क्या लेना आई मैं चाहती थी कि नटराज की सेवा करें कला के लिए पैरों में घुंघरू बांधे घुंघरू तो बांधे मगर पैसों के लिए मैं 
मैं चलता हूं रास्ते में जो मैंने तुम्हें भला बुरा कहा उसे भूल जाओ मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था आपका क्या दोष आपकी जगह कोई और भी होता तो यही समझता औरों में और मुझ में कुछ तो फर्क होना चाहिए मैं भी औरों जैसा निकला अफसोस विद्या क्या है कल गार्डन में क्यों नहीं आई बाद में बताऊंगी छोड़ो यार तुम हमेशा मेरी इज्जत के फालूदे उड़ाती हो मैंने चार घंटे तुम्हारा इंतजार किया और तुम अरुण प्लीज सब लोग देख रहे हैं अरे देखते हैं तो देखने तो मैं नहीं डरता किसी से तुम, तुम, तुम जानती हो तुम मुझसे एक दिन नहीं मिलती तो मेरा क्या हाल होता है अच्छा बाबा आ जाऊंगी मैं गार्डन में गार्डन में नहीं मंदिर में मंदिर में क्यों क्योंकि मैं अब और ज्यादा देर इंतजार नहीं कर सकता आज भगवान के सामने शादी का फुल एंड फाइनल हो जाए ठीक है अब चुपचाप टाइपिंग करो अब क्या है आई लव यू अरे भाग्य लक्ष्मी छुट्टे पैसे दो ना कब से चिल्ला रहा हूँ अरे भाई मेरे पास छुट्टे नहीं है देखती हूँ शायद विद्या के पर्स में छुट्टे हो रोज छुट्टे पैसे जमा करती हूँ ये लोग ले जाते हैं और फिर मुझ पे मिस्टर दीक्षित मिस्टर दीक्षित विद्या विद्या क्या हुआ क्या बात है पता है क्या किया हमारी बेटी ने क्या किया है विद्या ने क्या है मामा इज्जत आप लोग बर्बाद करेगी क्या मुंह दिखाओगे लक्ष्मी लक्ष्मी क्या कर रही हो <laughs> लक्ष्मी डॉक्टर को बुलाओ मेरी बीमारी की वजह तो ये लड़की है लड़की देखो जरा उसके पर्स में देखो तुझे <laughs> भाग्य लक्ष्मी इसका मतलब सिर्फ इतना है कि हमारी बेटी अब ब्याह के काबिल हो गई है तो क्या इसका मतलब है हमें बेइज्जत करेगी भाग्य लक्ष्मी मेरा ख्याल है तुम लड़के के घर वालों से मिल लो मिल लो पता नहीं कैसे हैं वो लोग वो लोग अच्छे हैं मामा चुप कर तू रो जा मेरी नजरों से रो भाग्य लक्ष्मी मेरी एक बात मानोगी तुम एक बार उस लड़की को देख तो लो मुझे विक्रम के इंजीनियरिंग कॉलेज के एडमिशन के लिए प्रिंसिपल से मिलना बहुत जरूरी है इसलिए तुम विद्या से एड्रेस लेकर लड़के वालों से मिल आना देखिए जी अरुण हमारा एक लौता बेटा है जी हम चाहते हैं उसकी शादी बड़ी धूमधाम से हो आप फिक्र मत करें बहन जी अपनी तरफ ऐसी हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे देखिए फिर भी हम आपसे कुछ साफ साफ बातें करना चाहते हैं जी वो क्या है की पचास साठ तोले सोने के जेवर कलर टीवी स्कूटर फ्रिज वॉशिंग मशीन और यहाँ तक कि लाख रुपए नगद के तो कई आप हमारे बेटे के लिए आ चुके हैं मगर भाई साहब हम लोग तो इतना नहीं दे पाएंगे हम ज्यादा है बहुत ज्यादा है तो फिर सामने दरवाजा है अभी आप जाइए जब हम अरुण की शादी का कार्ड आपको भेजेंगे तो आप जरूर आइएगा और खाना खाकर जाइए तो आप दो लाख रुपया डोनेशन नहीं लाए नहीं सर मैं तो सिर्फ मार्कशीट लेकर आया हूँ सर मेरे बेटे के 98 परसेंट मार्क्स है अच्छा हम्म मेरे ऑफिस के बाहर एक कचरे का डब्बा है जाते वक्त इसे उसमें डाल देना करके चली आई अरे भाई 
इकलौती बेटी है हमारी सच कहूं तो तो मुझे लड़का अच्छा नहीं लगा है ना विक्रम मेरा मतलब है कि इससे हजार गुना अच्छा लड़का हमारी विद्या को मिल सकता है बस एक बार हमारा विक्रम इंजीनियर बन जाए सब ठीक हो जाएगा <laughs> इंजीनियर बन के क्या फायदा एडमिशन तो मिल रहा था लेकिन मैंने ना कह दिया अरे आज सुबह के अखबार में पढ़ा मैंने कि लाखों इंजीनियर्स बेकार बैठे हैं लाखों और हाँ साइंस का फ्यूचर बहुत ब्राइट है हमारा विक्रम बीएससी करेगा पीएचडी करेगा हैं? हम कब तक एक दूसरे से छुपाते रहेंगे भाग्य लक्ष्मी सच तो यह है कि हम अपने बच्चों के लिए कुछ कर नहीं पा रहे अरे मायूस क्यों हो रहे धीरज रखिए इनका इनका सब अच्छा होगा ईश्वर देख रहा है देखना एक दिन ये इंजीनियरिंग की सीट चलकर हमारे घर आएगी और ये रिश्ता हमारा दरवाजा खटखटाएगा विक्रम देखो तो बेटा कौन आया है आप मुस्तफा बैठो 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 दयानंद मुझे मालूम है तुम्हें बच्चे की शादी के लिए और बच्चे के एडमिशन के लिए पैसे की जरूरत है देखो ये इतने पैसे हैं कि इससे तुम्हारी सारी परेशानियां दूर हो सकती है बस इसके बदले में तुम्हारे कचहरी में हमारे जो भी पेपर आएंगे उन्हें पास करते रहना इसके बारे में तुम मेरी राय जानते हो ए? इसके बारे में तुम मेरी राय जानते हो उस वक्त मैंने तुम्हारे उसूल जाने थे आज तुम्हारी हालत जान चुका हूं देखो इस शादी के कार्ड पर तुम्हारे बच्चे का नाम छप सकता है क्या बोलते हैं तुम हिंदू लोगों में वो चिरंजीव सभा कांक्षिन विद्या इस घर के दरवाजे पर दूसरी पार्टी लग सकती है मिस्टर विक्रम दीक्षित बी ए बैचलर इंजीनियर तुम बीमार हो जिंदगी और मौत के बीच में छूल रही हो बच सकती हो समझाओ इसे हाँ मैं समझ गया लक्ष्मी मेरी तनख्वाह से सिर्फ ये घर चला है मगर मेरे उसूलों की वजह से इस घर का भविष्य बर्बाद हो जाएगा मुझे तुम्हारा सौदा मंजूर है मुस्ता मुझे पता था तू भी बिकाऊ निकलेगा छपवा दे कार्ड नहीं ये पैसे मत लीजिए डैडी आज से मैं और इनको भूल जाऊंगी मुझे भी इन पैसों से इंजीनियर नहीं बनना है डैडी तुम्हारी तो जिंदगी का सवाल है तुम्हारी क्या राय है इन पैसों से इलाज करवाने से तो मर जाना अच्छा है देखा पैसे लेने के सिर्फ बात से इन पर यह असर हुआ अगर सचमुच में पैसे ले लेता तो क्या होता विक्रम बेटा यहां आओ विद्या बेटी देखा मुस्तफा यह है हमारा परिवार अच्छा है इसकी एक फोटो उतारो और अल्बम में चिपका दो से झाड़ पे पैसे लटकते नहीं तुम्हारा नसीब अच्छा है बार बार आने को मुझे फुर्सत नहीं जब जी चाहे उतार लेना कविता अरे आप यहां 
क्या क्या कर रहे हैं जरा काम से आया था माँ कैसी है उन्हीं के लिए दवाई लेने जा रही हूँ बीमार आओ बैठो छोड़ देता हूँ मैंने कविता को बहुत समझाने की कोशिश की मगर वो यहां आने के लिए तैयार ही नहीं अरे डांस में बिल्कुल मजा नहीं आ रहा यार क्या है बेकार अरे बेटर सुन ये डांस में बिल्कुल मजा नहीं आ रहा अगर कविता नहीं आ रही तो हम लोग जा रहे हैं से। कविता नहीं आई तो हमारा क्लब बर्बाद हो जाएगा तो एक काम कर रोहन को साथ लेके जा और कविता को उठा के लेके आ जा ओके डाट ऐसे समय में हम लोग को जाना चाहिए चुप बैठो ऐसे आदमी के घर जाने से बदनामी होती है बुढ़िया मर गई भगवान की इच्छा और क्रियाक्रम हम करवा लेंगे चल तुझे चलना पड़ेगा चल अरे चलेगी कैसे नहीं चल चल, चल।, चल। देखो मुस्तफा तुम बीच में दखल मत दो इसके साथ हमारा कानूनी कॉन्ट्रैक्ट है आज की रात इसे होटल में नाचना ही पड़ेगा अर्थी उठाने के बजाय लड़के उठाने आए हो लवार समझा सुदामा
अपने आप को अकेला मत समझो मैं हूं तुम्हारे साथ हमेशा लेकिन तुम्हें पैरों में फिर से घुंगू मानने होंगे आपकी वजह से इन बच्चों ने मेरे पैर छुए मुझे इज्जत दी आज माँ होती तो बहुत खुश होती ये सब आपने किया है मेरे लिए मैंने कुछ नहीं किया ये घर सब कुछ अब्बा का है अब्बा वो मेरे वालिद के बराबर है अगर शुक्रिया अदा करना है तो उनका करना चाहिए तुम खुश तो मैं खुश मैं खुश तो अब्बा खुश अगर किसी चीज की जरूरत हो तो मांग लेना अगर मैं आपसे कुछ मांगू तो क्या आप दे सकेंगे जान मत मांगना इसके बाजार में कोई कीमत नहीं है क्या आप मुझे अपनी जिंदगी में शामिल कर सकते हैं सॉरी मैं शायद अपनी हैसियत से कुछ ज्यादा ही मांग बैठी नहीं मेरी हैसियत जाने बगैर मांगा मेरी जिंदगी में शामिल होने से पहले मेरी जिंदगी के बारे में कुछ जान लो मुझे यकीन है उसके बाद तुम्हारी मांग बदलेगी सलाम 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 मुस्तफा भाई सलाम सलाम मुस्तफा भाई सलाम भाई भर दिया पूरा जी भाई ये देखो टायर का ट्यूब चार पहिए के गाड़ी को चलाता है और इसके अंदर का माल दो पहिए के आदमी को बंदर बना देता है सलाम 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 भाई 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 चूल्हे पे गरीबों के लिए खाना नहीं दारू बन रही है जो उन्हें सर से पांव तक नशा देती है जिंदगी भर का गम भूलने के लिए और उसी गम में एक दिन वो मर जाते हैं ये रहा मेरी जिंदगी का एक हिस्सा सलाम 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 भाई सलाम सलाम भाई भाई एक और धंधा बाहर सिलाई का कारखाना और सरकार इसके बल पर चलती है अब आम की वोट पर नहीं गरीब औरतों को रोजगार दिलाने के लिए सरकार ने अब्बा को खिताब दिया है इस पूरे धंधे के मालिक अब्बा हैं वो मालिक में नौकर इसके बावजूद मैंने कहा नशीली चीजें और औरतों का धंधा नहीं करूंगा उन्होंने मान लिया अब्बा को मेरे उसूल मंजूर हैं, इसलिए मुझे अब्बा इस हाथ में कभी भी हथकड़ी पड़ सकती है मैं उससे बढ़कर कोई दोस्त नहीं है हमेशा मेरे साथ चलती है क्या अब भी तुम मेरे जिंदगी का हिस्सा बनना चाहोगी दो अलग अलग दुनिया में जीते हैं हम अलग अलग दुनिया में जीते थे अब नहीं जिंदगी में किसी दूसरे के लिए एक भी अच्छा काम करोगे तो सारे पाप धुल जाएंगे चलो मुझे अपने घर ले चलो 
ये लोग कौन है अब्बा के लोग हैं मेरी हिफाजत के लिए आपकी हिफाजत के लिए हाँ क्यों <laughs> पता नहीं सड़क पर तो खुले आम गाड़ी चलाते हो किसी से डरते नहीं आपको हिफाजत की क्या जरूरत है सड़क पर आंखें खुली होती हैं रात को सोता हूँ तो आंखें बंद होती हैं आज से आप सोइए और मैं जागती रहूंगी आओ पहली बार इस घर में किसी औरत ने कदम रखा है मैं यहां अकेला रहता हूं और ये तो तू तो तू यह है कविता बेईमान पहली मुलाकात में तुम्हारा हो गया कितनी अच्छी हवा चल रही है यहाँ पे गोली भी चल सकती है कई मेरे हिस्से की मौत तुम्हें न मिल जाए आओ इधर आओ कब से अकेले रहते हैं आप बचपन से घर वाले गुजर गए बचपन में किसी की याद नहीं आती कुछ याद है ही नहीं तो याद कहां से आएगी ये आपका है बाकी सब अब का है सिर्फ ये मेरा है आप बचाते हैं बजाता था बजाइए ना पहले बजाओ फिर खाना खिलाऊंगा सिर्फ दो ही साथी थे ये साज और सुदामा इस आज की वजह से कभी भीख नहीं मांगनी पड़ी गा बजाकर अपना पेट भर लेते थे उम्र ऐसी थी कि भूख बर्दाश्त नहीं होती थी हाथ तो सास बजाते थे लेकिन नजर नजर रोटी पटी की भी रहती थी एक दिन कुछ लोगों ने खाने की लाज देकर मेरा सास तो सुना मगर खाने के बजाय गालियां सुनाई साफ खाना आपने कहा था ना इसे बजाओ तो खाना दोगे बड़े रुआब से मांग रहा है क्या तेरे बाप सुधार लिया तो साले साफ गाली मत दो हरामी साले जमा लड़ाता है ये जुल्म मैं बर्दाश्त नहीं कर सका बाप को देखा तो नहीं था लेकिन बाप की हुई गाली ने दिन गहरा जख्म कर दिया अरे रुक 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 बड़ा बहादुर बच्चा है क्या नाम है तेरा मुस्तफा मुस्तफा कहा रहता है ठिकाना नहीं है यतीम हूँ यतीम है अच्छा मेरे साथ रहना बेटा हुँ? बेटा अब्बा ये सुदाम है मेरे साथ रहता है अच्छा चल तू भी चल आजा बैठ जाओ गाड़ी में आजा ए हाथ हटा जिंदगी पहली बार इतनी खूबसूरत बनकर मेरे सामने आई है दोबारा कभी अपना चेहरा मुझसे मत छुपाना सलाम 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 आओ शहजादे आओ सलाम तो ये है तुम्हारी अनार कली कविता हाँ जीती रहो बेटी जीती रहो अब्बा मैं कहने ही वाला था लेकिन सारे शहर को पता और अब्बा को पता ना चले <laughs> इसकी तो आंखें ही बोलती है कि दिल रुबा मिल गई है क्यों जीती रहो बेटी जीती रहो और इसे खुशी में तो मैंने महफिल सजाई है मेरे महबूब तेरे चांद से चेहरे की कसम तू कहे तो मैं तेरी मांग में अफशा भर दू इस हसी रात में जन्नत का दुमा होता है अपनी खुशियाँ खुशियों पे निछावर कर दूं Bye. 
मुबारक तुझे हम नवा मिल गया ओ मुबारक तुझे हम नवा मिल गया ओ मुबारक तुझे हम नवा मिल गया अब तुझे प्यार का हो तुझे प्यार का अब तुझे प्यार का आईना मिल गया ओ मुबारक तुझे हम नवा मिल गया ओ मुबारक तुझे हम नवा Yeah. 
लक्ष्मी 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 तुम ठीक तो हो हा? मैं अभी डॉक्टर को फोन करके बुला लेता हूँ लक्ष्मी हा? दवाइया और यहाँ का चार्ज मिलाकर पचास हजार तक खर्चा आएगा आप फौरन ये पैसे कैश काउंट पर जमा करें पचास हजार जी हाँ पचास हजार अगर पैसे नहीं जमा किए तो हो सकता है हमें ट्रीटमेंट रोक देना पड़े और फिर मत कहना हमारी वजह से पेशेंट मर गई। अब आप जा सकते हैं चलो बेटे वैसे झाड़ पे पैसे लटकते नहीं तुम्हारा नसीब अच्छा है बार बार आने को मुझे फुर्सत नहीं जब जी चाहे उतार लेना अगर पैसे नहीं जमा किए तो हो सकता है हमें ट्रीटमेंट रोक देना पड़े और फिर मत कहना हमारी वजह से पेशेंट मर गई देखो ये इतने पैसे हैं कि इसे तुम्हारी सारी परेशानियां दूर हो सकती है इन पैसों ऐसी इलाज करवाने ऐसी तुम मर जाना अच्छा है नहीं इस पैसे को मैं हाथ नहीं लगाऊंगा अब्बा की बात सरांखों पर बात नहीं लफ्ज अब्बा का हर लफ्ज सरांखों पर पर आप कौन हो जी मैं मुरुड जजीरा से आया हूं वो ग्रेनेट कॉन्ट्रैक्ट के बारे में कुछ गल करनी जी गुड मॉर्निंग सर लो साहब आ गए गुड मॉर्निंग सर गुड मॉर्निंग सर नमस्ते साहब गुड मॉर्निंग सर नमस्ते साहब नमस्ते साहब जी शुक्रिया जनाब हाँ क्या मैं अंदर आ सकता हूं जी शुक्रिया <laughs> जी मैं वो ऑपरेशन ग्रेनाइट कॉन्ट्रैक्ट फाइल के बारे में कुछ पूछना चाहता हूं ऑपरेशन अस्थमा में ऑपरेशन कहा होता है अस्थमा में ऑपरेशन नहीं होता मेरी बीवी को अस्थमा है आ, क्या मैं बैठ सकता हूं सीधी साधी औरत बेचारी अच्छी खासी तंदुरुस्त अपने पैरों पर खड़ी थी कल न जाने क्यों अचानक बीमार हो गई बिस्तर पर पड़ी है अब बैठे रहो खड़े रहो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता पांडो ओ जी शुक्रिया <coughs> जनाब मैं मुरुड जंजीरा से आया हूं मेरा एक छोटा सा काम है अगर आप उसे पास कर दें तो मैं आपकी जो भी जरूरत है पूरी कर दूंगा जरूरत जरूरत तो मेरी इतनी है इतनी साहब आपने मुझे बुलाया मैंने अभी अभी तो बुलाया ओ, पानी लेके आओ जाओ पानी हाँ पानी तो इधर है हाँ? ओ, अच्छा ठीक है जाओ जाओ कुछ अच्छा साहब ओ जी आप मुझे अपनी जरूरत बिना झिझक बताइए क्या कर सकते हैं आप कोई कुछ नहीं कर सकता कुछ नहीं कर सकता कोई दस हजार से काम हो जाएगा दस हजार से कुछ नहीं होता मेरा मेरी तो पचास हजार की जरूरत है पचास हजार वो तो ठीक है ठीक है हम आपको क्या करूं पचास हजार दे देते ओ जी रख लीजिए रख लीजिए लेकिन मिस्टर दीक्षित आई एम विजिलेंस ऑफिसर पिपिन वर्मा रिश्वत लेने के जुर्म में मैं तुम्हें गिरफ्तार करता हूं गिरफ्तार क्यों 
लो सिर पकड़ो मत खाओ खाओ अरे उसे डांटो मत प्यार से खिलाओ ना नहीं सिर पकड़ लेता है खाता नहीं अभी खा रहा है ये लो क्या है प्रसाद प्रसाद हाँ मैं मंदिर गई थी ना खाओगे हाँ क्यों नहीं मुझे लगा कि शायद तुम क्या <laughs> कुछ नहीं <laughs> <ए? laughs> ड्रिंक कर रहे हैं आप लोग कुछ सोचिए डाट कुछ करिए वरना होटल बंद करने की नौबत आ गई है <laughs> अरे सोच लिया भतीजे सोच लिया जब तक कविता हमारे साथ थी हमारा होटल नंबर वन था मुस्तफा ने कविता को सहारा दिया और हमारा होटल बर्बाद हो गया कविता के सहारे को मिटा दो यस दैट्स अ पॉइंट डैट कोई मास्टर प्लान बनाओ और भी बहुत सारे हिसाब चुकाने हैं हमें उससे कविता का सहारा है मुस्तफा और मुस्तफा की ताकत है अब्बा अब्बा को खत्म करो तो मुस्तफा टूट जाएगा फिर उसे आसानी से मार सकते हैं आज के लिए अब्बा मिनिस्टर की दी हुई गाड़ी में बहुत घूमता है ना हम्म तेरा गम मेरा गम एक जैसा सनम हम दोनों की एक कहानी आज अलग जगले दिल जानी जैसा सनम हम दोनों की कहानी आज अलग जागले दिल जानी तेरा गम मेरा गम एक जैसा सनम क्या हो रहा है मुस्तफा कुछ नहीं गाड़ी जरा खराब जीती रहो वो तो मैं देख रहा हूँ लेकिन मेरी बच्ची को क्या अपनी तरह लोहे का समझा है जो धक्का लगवा रहे हो मैंने कहा नहीं वो खुद ब खुद जा बेटी गाड़ी ले जा मेरी नहीं अब ठीक है हम चले जाए मुस्तफा अब्बा का हर लफ सर आखो पर अब जा बेटी जा सुन इसकी नजर उतार लेना इसको किसी की नजर ना लगे जा अब 
लंबा ठीक कह रहे थे तुम्हें किसी की नजर न लग जाए सनम हम दोनों की एक कहानी आज अलग जगले दिल जानी तेरा गम मेरा गम एक जैसा सनम मंगल 
तो नहीं दिला सकते है कविता गहने वहने नहीं चाहिए मुझे बस सिर्फ एक मंगलसूत्र चाहिए शादी आज पर कैसे पर कैसे क्यों कोर्ट में जाएंगे तुम दस्तखत करना मैं अंगूठा लगा दूंगा बस हो गई शायद
लोहे का जिगर रखते हो मुस्तफा कविता की मौत को सहन कर लेना मेरे लिए तो मुश्किल था लेकिन यह घाव तुमने बड़ी हिम्मत से सहन कर लिया है आओ <laughs> मुस्तफा <laughs> मुस्तफा ए मुस्तफा नहीं अब्बा पहली बार मैं सह नहीं पाया कविता के साथ मेरा ऐसा रिश्ता था जो सिर्फ मेरा अपना था मुस्तफा अब कोई नहीं है मेरा यतिम था यतिम रहूंगा यतिम मरूंगा क्यों ऐसे बोल रहा है मैं कोई नहीं हूं तेरा हा? कोई नहीं हूं मैं तेरा हा? मैं कोई नहीं हूं क्या मैं हूं ना मुस्तफा भाई सगा नहीं तो क्या हुआ सगे भाई के जैसा हूं अरे तू तो मेरा बेटा है मेरे मरने के बाद मेरा कर्म कांड तो तू ही करेगा हा? <laughs> ए मुस्तफा मुस्तफा चल चल उठ काम की बात करते हैं आजा, आजा। देख मैंने सुना है कि राजा बाबू चौधरी की पार्टी आम सभा की तैयारी कर रही है लेकिन मैं ये चाहता हूँ चाहते हैं कि वो आम सभा शोक सभा में बदल जाए यही चाहता हूँ ये नहीं होगा अब मुझे माफ कीजिए आज तक मैंने आपके लिए बहुत खून बहा मेरी वजह से कई औरतें बेवा हो गई कई बच्चों के सर से अपने बाप का साया उठ गया अब ये सारा मुझसे नहीं होगा अब मुस्तफा ये क्या कह रहे हो तुम मैंने दूसरों के घर उजाड़े ना इसलिए अल्लाह ने मुझे बेघर कर दिया बसते बसते मेरा घर उजड़ गया 
कविता चली गई मैं अकेला हो गया <laughs> मुस्तफा हमारे धंधे में ऐसा बोलना बुजदिली है यहाँ जज्बा तो की कोई कीमत नहीं है मुझे नहीं चाहिए ऐसी जिंदगी मुझे माफी मुस्तफा अब क्या करेगा तू उसने रुलाया है वही हंसाएगा अल्लाह बड़ा बादशाह है का कोई पैगाम लाया तो वापस चला जा क्यों मुस्तफा भाई मैं तुमसे मिलने नहीं आ सकता क्यों नहीं आ सकता चल आ, बैठ कैसा चल रहा है मुस्तफा भाई चल रहा है अल्लाह कोई काम नहीं दे रहा है बेकार बैठा हूं बच्चों के साथ दिल बहला रहा हूं मुस्तफा भाई हुँ. वो दयानंद दीक्षित याद है जिसके घर के बाहर पैसे लटका कर आए थे वो अब भी वहीं लटक रहे हैं वाकई ईमानदार आदमी है ये दुनिया उसे जीने नहीं देगी वही तो हुआ है उसके साथ रिश्वत के इल्जाम में अंदर किया है उसको बीवी बेचारी अस्पताल में है बच्चों की हालत तीमों से भी बदतर है जिंदगी में किसी दूसरे के लिए एक भी अच्छा काम करोगे तो सारे पाप धुल जाएंगे शुक्र है तेरा महबूद जब तक आप पैसों का इंतजाम नहीं करते हॉस्पिटल उन्हें डिस्चार्ज भी तो नहीं कर सकती अब उनकी तबीयत बिल्कुल ठीक है अजीब तमाशा है ये हॉस्पिटल है कोई मुसाफिर खाना तो नहीं आप कहीं से भी पैसों का इंतजाम कीजिए समझे लेकिन हम इतने सारे पैसे कहाँ से लाएंगे प्रॉब्लम मैं दूंगा कितने पैसे पचपन हजार माँ को संभाल कर ले जाना डरना नहीं दीक्षित की जमानत हो जाएगी वो भी जल्दी लौट आएंगे लेकिन हम ये पैसे इसके बदले में तुम्हें कोई गलत काम करना नहीं होगा इस बात का घर में पता न चले तो अच्छा होगा यहाँ साइन कीजिए मुझे तो लग रहा था कि मैं इस घर की चौखट दोबारा देख ही नहीं पाऊंगी जेल जाने के बाद मुझे भी ऐसा लग रहा था कि मेरा घर बिखर गया पर ईश्वर महान है उसने हमारे सारे संकट हर लिए तुम्हारी तबीयत ठीक हो गई मेरी भी जमानत हो गई पर आपकी जमानत किसने दी मेरे अस्पताल का पैसा किसने दिया ये जानने की मैंने बहुत कोशिश की पर पता नहीं चला कौन है वो फरिश्ता अब आपकी नौकरी का क्या होगा मामा मैंने सुना है कि जिस ऑफिसर ने डैडी को अरेस्ट किया था वो बहुत स्ट्रिक्ट है हाँ बेटा लक्ष्मी मेरे केस के बारे में इंक्वायरी कमीशन बिठाया गया है देखते क्या होता है अब तो सिर्फ उसी का सहारा है ये क्या है कौन हो तुम गुलाम मुस्तफा ओ वही मुस्तफा जिसने दीक्षित की जमानत करवाई थी तो यहाँ क्या करने आओ गुंडा कर दी जबान जबान ये क्या है जरूरत पड़े और मांग लेना शर्माना नहीं दीक्षित की नौकरी उसे वापस कर दो मेरे साथ सौदा करने आयो निकल जाओ यहां से बेहतर है तू अपना इरादा बदल दे नहीं तो मैं तेरा नक्शा बदल दूंगा देखो रिश्वत देने के जुर्म में मैं तुम्हें गिरफ्तार कर सकता हूं तेरे जैसे गुंडे से मैं डरता नहीं हूं मेरी ईमानदारी बिकाऊ नहीं है गलती हो गई यार गलती हो गई गवर्नमेंट के आदमी होना समझा पैसे से गलती हो गई चलो मैं अपना इरादा बदल देता हूं तुम खुद ईमानदार हो एक ईमानदार के हाले तुम ही समझ सकते हो चलो मेरे साथ कहा दीक्षित के घर फिर उसके
ये देखो दीक्षित का किराए का घर ये उनका बच्चा विक्रम इधर अठानवे टका नंबर लाया है इम्तहान में फिर भी इंजीनियरिंग को एडमिशन नहीं मिलता क्योंकि डोनेशन नहीं दे सकता डोनेशन गाय का रिश्वत नहीं दे सकता इसलिए घर में बैठा है इधर ये बच्ची देखो दहेज देने की हैसियत नहीं झूले पे झूल रही है कुमारी इधर ये दीक्षित नौकरी के सिवा इसके पास कुछ नहीं है ये उसकी बीबी बहुत बीमार थी उस वक्त इलाज के लिए पैसे नहीं थे होश खो बैठा था उसी वक्त तुमने इसे हाथ कड़ी लगाई ये छह लाख रुपए मैं छोड़कर गया था यहां ग्रेनाइड कॉन्ट्रैक्ट खरीदने की रिश्वत पिछले कई महीनों से लटक रहे थे यहां ये आदमी छुआ तक नहीं इसकी ईमानदारी पर शक मत करना मैंने आज तक किसी के सामने हाथ नहीं जोड़े जिंदगी में पहली बार हाथ जोड़ के दरखास्त करता हूं इस आदमी की नौकरी से वापस करता हूं मैं अकेले में तुमसे कुछ बात करना चाहता हूं तुम लोग जरा अंदर जाओ वो लड़की दयानंद की बेटी है ना हाँ क्या है कि मेरे मन को भा गई मुझे बहुत अच्छी लगी अच्छा हाँ। अच्छा इंसान हो तुम अगर उसकी शादी तुम्हारे साथ हो जाए तो नहीं नहीं उसका नसीब खुल जाएगा शादी की बात नहीं कर रहा हूं मैं फिर बस यू ही एक आध रात गुजारने की सोच रहा हूं क्या के मेरी टेस्ट कुछ अलग है हजारों लड़कियां देखू तो किसी एक में मुझे जायका नजर आता है ये लड़की जायकेदार है बस गिव एंड टेक तो मुझे लड़की पहुंचा दो मैं दयानंद की नौकरी वापस दिलवा देता हूं सिंपल मैंने तेरे बारे में काफी पूछताछ की लेकिन तेरे बाप के बारे में कुछ पता नहीं चला अब ऐसा लगता है तेरे बाप की मौत के कई साल बाद तेरी माँ ने तुझे जन्म दिया हुआ मुस्तफा तू मुझे खरीदने आता ना अरे तेरे जैसे घंटे खरीदे जा सके और तूने मुझे हरामी कहा अब तू मेरा हरामी पर देख उस लड़की को मैं उठवा के ले जाऊंगा तू उसके घर में रहकर उसकी रखवाली थोड़ी कर सकता है कमी ना निकला साला गलती तो अपनी ही है गलत आदमी को खाने की दावत दी इसको पहचानने में मुझसे गलती कैसे हो गई लगता है इसके आगे अपना दाना पानी इस घर में लिखा है जाओ पैसे उठा लो आप घर में कोई नहीं हाँ है ना मामा डैडी क्या है क्या तुम कहीं जा रहे हो क्या नहीं आ रहा हूं विक्रम जरा खोली किधर है जी उधर आज से हमारी दोनों की होगी रखो और तो तू तुम यहां लड़कोगे ये क्या कर रहे हो ये क्या हो रहा है अरे हाँ तो तू ये अम्मा है इस घर की मालकिन बाजू में खड़े हैं वो मालिक ये उनका लड़का वो लड़की और ये तो तू बड़ा होशियार है मालिक का वफादार है चलो 
अब मैं यही रहूंगा ये ये यही रहेंगे ये ये। हाँ और खाएगा भी यही थोड़ा तीखा बनाओ कुछ दिनों के लिए भाग्य लक्ष्मी तुम्हारी तबीयत तो ठीक है बैठो बैठो जी तबीयत कैसे ठीक होगी वो वो यहाँ पे क्यों आया अरे पर, क्यों आया हाँ, हाँ, ये तो मुझे भी पता नहीं है लेकिन उसने मुझे पूछने का मौका ही नहीं दिया मिस्टर दीक्षित हाँ। आप उसको बोलिए कि चला जाए यहाँ से जाने को बोलो उसको अरे पापा आहिस्ता बोलो वो सुन लेगा अच्छी सुन लेगा तो क्या मेरा घर है अरे मैं क्यों चुप रहा हूँ मैं वो कौन हम कौन मेरा पूजा पाठ वाला पवित्र घर है और वो अभी अभी जाने को कहिए उसे हाँ हाँ अभी बोलिए उसको हाँ मैं कहता हूँ उसे घर से बाहर जाने के लिए लेकिन तुम चुप हो जाओ अभी शांत हो जाइए चुप मुस्तफा बोलो क्या सचमुच तुम यहाँ रहने वाले हो हाँ मुझे लगता है ये जगह तुम्हारे लिए ठीक नहीं है क्यों क्योंकि तुम्हारा रहने का तरीका अलग है और हमारा हाँ समझ गया मतलब आप पूजा पाठ करने वाले और मैं नमाज पढ़ने वाला फिर भी मैं यही रहूंगा यह मत पूछिए क्यों भाग्य लक्ष्मी जी मुझे अच्छा नहीं लगता कोई सवाल करता है जवाब देने की सुनो कहा जा रही हो टाइपिंग इंस्टीट्यूट इधर ऐसे टाइपिंग वाइपिंग बंद चलो अंदर जाओ मगर अगले महीने मेरा एग्जाम है पास हो गई समझो बगैर इम्तान के मैं पास करा दूंगा मेरी मर्जी के बगैर तुम बाहर नहीं जाओगी गणपति गजानन देव की जय विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगत विताय नागाननाय श्रुति यज्ञ विभूषिताय गौरी सुताय गणनाथ नमो नमस्ते वक्रतुंड महाकाय ये क्या हो रहा है मिस्टर दीक्षित क्या हुआ ये घर है या चिड़िया घर अरे घर में शुकमन ही आए हैं बोलता पंछी है बोलेगा ही ये मालिक के सिवा और कुछ नहीं बोलता क्या <laughs> अच्छा तो मैं तुम्हारा दुख समझ गया मालकिन मालकिन बोलता नहीं है इसलिए ना ठीक है सिखा दूंगा पूजा <laughs> जाना मी क्षम्य बस बस रक्ष रक्ष परमेश्वर ये कॉफी तू इनके लिए लाई थी ना हाँ ए सुनो इस तरह तुम्हारा एक कॉफी छीनना मुझे अच्छा नहीं लगा बहुत अच्छी है विद्या इस बर्तन को साबुन से अच्छी तरह से धोके अलग रख देना अच्छा मामा क्या बात है राशन का सामान लाया साहब राशन का सामान किसने ऑर्डर किया था वो साहब जी इतनी दया मत दिखाओ मुस्तफा इसे वापस भेज दो वापस ले जाओ ठहरो अनाज है घर की चौखट तक पहुंच गया है इसे वापस भेजना अशुभ होगा सेठ जी से कहना कि शाम तक पैसे भिजवा दूंगी जी विक्रम विद्या जी मामा विक्रम ये सामान अंदर रखवा दे तेरी चूड़ी दे दे ना इसे गिरवी रख के बनिए के पैसे चुका देना खा मैंने इनके खुददारी को ठेस पहुंचाई या खुदा मुझे माफ कर दे
मेरी कुर्सी पे बैठने की हिम्मत कैसी हुई तुम्हें मुस्तफा भाई बुला दो अब ये कुर्सी तुम्हारी नहीं रही पढ़ो क्या ये पढ़ो क्या है ये पढ़ो श्री विपिन वर्मा आपका तबादला हो गया फोन उठा हेलो मैं मिनिस्टर इम्तियाज हुसैन बोल रहा हूँ जी सर विपिन वर्मा तुम्हारा ट्रांसफर हो गया है तुम फॉरेन हेडक्वार्टर में रिपोर्ट करो यस सर एक मंदिर का दिया भी तेरे को तवायफ के कोठे की लाल बत्ती लगता है तेरे जहन में खोट है इसलिए यह ट्रांसफर हुआ अगर पुराना मुस्तफा होता तो यहां से नहीं दुनिया से ट्रांसफर कर देता
बिना बताए कहा चली गई आने दो उसकी टांगे तोड़ दूंगी तुम पुलिस में रिपोर्ट क्यों नहीं लिखवाते भाग्य लक्ष्मी थोड़ी देर और इंतजार करते बाद में मामा विद्या कहा गई थी बोलना कहा गई थी मैं तो पुलिस में रिपोर्ट लिखवाने जा रहा था बेटी अब चुप क्यों है बता भी कहा थी तू अरे बता दो ना विद्या कहा गई थी अगर तू नहीं बता सकती तो मैं बता देता हूं मुझे मालूम है तू सचमुच कहा गई थी कह दे वहां गई थी जहां इतने दिन तू जा नहीं पाई देखो मां बाप से झूठ नहीं बोलना चाहिए चलो मैं बता देता हूं झिझक क्यों रही है गुनाह तो नहीं किया तुमने बता दो टाइपिंग को गई थी बता दो हाँ हाँ ट, टाइपिंग इंस्टीट्यूट गई थी तो बताया क्यों नहीं? ये है मत। तुम चुप रहो चुप कर ए, छोटा बड़ा समझता है कि नहीं नाराज क्यों हो रही है मैं इसके साथ था मुझसे कहती मैं तेरे साथ चलता अगली बार जाओगी तो डैडी को साथ ले जाना उनको भी पता चले कितना अच्छा टाइपिंग करती हो तुम आओ विजिलेंस ऑफिसर आओ विजिलेंस की कहानी तो पुरानी हो चुकी है मैंने नौकरी छोड़ दी है इस्तीफा दे दिया क्यों क्या हुआ मुस्तफा ने मुझे बेजत किया है मैं कुछ समझा नहीं मुस्तफा तुम्हारा दुश्मन है मैं मुस्तफा का दुश्मन हूं दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है समझ गए पोलिटिकल पार्टियों में धार्मिक पार्टियों में जो भी जाता है वो उसे गले लगा लेता है मैं भी तुम्हें गले लगा लेता हूं चलो मैं और तुम मिलकर मिलीजुली सरकार बनाते हैं <laughs> चलो इसी बात पे हाथ मिलाते हैं <laughs> <laughs> जी हा? जी फॉर गर्ल जी फॉर गर्ल गर्ल मतलब लड़की विद्या है ना एच घोड़ा एच फॉर हॉर्स हॉर्स है ना घोड़ा करेक्ट अब तुम इसको पढ़ो बाकी क्या कल सीखेंगे ठीक है गुड नाइट गुड नाइट ए ए मने सेब बी बी मने बच्ची सी सी मने बिल्ली सोच रहा था कि मैं यहां से चला जाऊं लेकिन लगता है अब यहीं रहना होगा वो कुत्ता घर के इर्द गिर्द घूमते रहता है मुझे मालूम है अम्मा नहीं चाहती कि मैं यहां रहूं लेकिन मैं क्या करूं मैं ठीक कर रहा हूं ना तुम ठीक कर रहे हो लक्ष्मी बहन बहुत ही पूजा पाठ वाली औरत है आज के जमाने में ऐसी औरत मिलती कहाँ है हाँ भाई ये बात तो सही है अरे नमस्ते भाग्य लक्ष्मी बहन हम आपके पास ही आ रहे हैं नमस्ते नमस्ते आइए आइए ना और कैसी हो बस मैं अच्छी हूँ आपकी बेटी कैसी है बस बहुत अच्छी है तो आपकी दुआ से शुक्र है भगवान का आज रात को हम सब महिलाएं पैदल चलकर मंदिर हाँ। जा रही है अच्छा अच्छा आप चलेंगी हमारे साथ हाँ हाँ क्यूँ नहीं इतने अच्छे काम में कौन नहीं लक्ष्मी बहन हम जरा जल्दी में हैं चलते हैं फिर आएंगे अच्छा। मिस्टर दीक्षित ये क्या हो रहा है अरे वो नमाज पढ़ रहा है यही बैठ के पढ़ना था क्या पास पड़ोस के लोग क्या सोचेंगे आहिस्ता बोलो विक्रम जरा इधर तो 
یہ جہاں نماز اندر رکھ دو ہمارے یہاں نماز پڑھنے سے اگر کسی کی محلے میں بے عزتی ہوتی ہے تو شکرانے کی نماز ہم اندر پڑھیں گے دیکھو دیکھو وہ وکرم کو بھی ساتھ لے گیا اب مجھے پتا چلا کہ یہاں کیوں آیا ہے اے بھگوان جو میں سوچتی ہوں وہ سب غلط نکلے سرف بادہ بین ارمک تو ہوتا نہ دھاننے سے دھانے بتا انہوں شومت پر ساتھ دینا بھاویش شدی رسل سے ارے کیا ہوا استاد کہاں لے کے جا رہو کیا بات ہے کیا بات ہے استاد بہت خوب ایک دم اے وان لیکن دی کے آگے کیوں نہیں لکھا یاد ہے کہ نہیں ہاں ہے نا ایف جی ایف جی نہیں ای ایف جی 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 ای ایف ارے سدامہ کیسے ہو میں اچھا ہوں کیسے آنا ہوا بھول گئے مصطفیٰ بھائی نہیں ای ایف جی ای ایف جی نہیں میں کیا بول رہا تھا آج ابا کا سال گی رہا ہے کھانا پہ جائے آپ کے لیے اور شام کو گھر پہ بولایا ہے ابا کو میری طرف سے مبارک بات دینا بولنا میں آنے ہی سکتا شام کو کیا ہے اس میں مٹن بریانی شاہی کباب اور چکن تندوری جی 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 سر و بادہ بے نرمکت ہوتا نے دانے سے دانے ہوتا اور اسی امت رسا دینا بھاویش چتین سن سے یہ لوگ نہیں کھاتے میں بھی نہیں کھا سکتا ابا کو سلام بولنا جا بچ گئے سب کے سب بیکار ہو میرے کسی بھی کام کے نہیں ہو تم لوگ جب سے مصطفیٰ گیا ایک کام دھنگ سے نہیں ہوا ہے کسی بھی طرح مصطفیٰ کو واپس لانا ہی پڑے گا اب یہ نہیں ہو سکتا ابا کیا وہ سدامہ میرا مصطفیٰ کیسا ہے اب وہ بالکل بدل گیا ہے ابا اب تو انہوں نے ماس مچی بھی کھانا چھوڑ دیا ہے یہ دیکھو کھانا واپس بھیج دیا ہے دیکھو تو وہ وہ کیسے حکم چلا رہا ہے وکرم کیا اس کا نوکر ہے اے مسٹر دکشت یہ کیا ہے دیکھ رہا ہوں جب سے میں یہاں آیا ہوں تمہاری دھرم پتنی مجھے یہ وہ کر کے بلاتی ہے کیا چل رہا ہے مصطفیٰ نام ہے میرا اے جی ہمارے بھولے بھالے وکرم کو یہ اپنے جیسا بنا دے گا بھاگے لکشمی وہ وکرم سے بہت پیار کرتا ہے دیکھو کیسے ہر پانچ منٹ کے بعد پیار سے اسے وکرم وکرم کہہ کے پکارتا ہے ہے نا وکرم سنا سنا وکرم نہیں اکرم کہتا ہے ارے نہیں نہیں اے وکرم آیا استاد یہ لو استاد ہاں استاد کہتا ہے ارے ہمارے بیٹے کی بھاشا بھی بدل گئی وہ کالا دھاگا لاکے دیا تھا وہ پہنا ہے نا یہ ہے نا استاد کالا دھاگا اے جی یہ درگا کا دھاگا ہے یہ میرے وکرم کو اکرم بنا کر ہی چھوڑے گا مجھ سے تو نہیں دیکھا جاتا شیف 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 بھگوان میرے بچے کو بچا استاد استاد مجھے بھی بائک سیکھنا ہے سائیکل چلاتا ہے ہاں چلاتا ہوں تو پھر کیا ہے یہ کلچ ہے یہ گیر ہے چلا جا بیٹھ جا پیچھے बैठो अरे अरे ये कहा लिए जा रहा है हमारे विक्रम को अरे मोटरसाइकिल सिखा रहा है मोटरसाइकिल हाँ। देखो हे भगवान अभी तक नहीं आया विक्रम पता नहीं कहा लेके गया होगा मेरे बेटे को आज ही जाके देखो ना जाओ ना आ जाएगा आ जाएगा अरे वो देखो आ रहा है देखो शाबाश जाने दे विक्रम मोटरसाइकिल चला रहा है हाँ <laughs> हाँ विक्रम चला रहा है न्यूट्रल कर न्यूट्रल कर मार बैठ शाबाश दयानंद तुम्हारा लड़का बहुत होशियार है <laughs> आओ दयानंद तुम भी सीख लो आइए ना डैडी अब्बा बोल अब्बा अब्बा बोल आइए ना अब्बा <laughs> अब्बा अब तुम डैडी से अब्बा हो गए भगवान मेरा बेटा तो गया चल उधर आ गया बेकारों का सरदार ए दयानंद 
देखा एक दिन में सीख गया अरे बेटा किसका है अरे बेटा तो तुम्हारा है लेकिन शागिर्द किसका है चलाता हूँ हाथ धो के आता हूँ अम्मा एक प्याली कॉफी पिलाओ हुकुम तो ऐसे चलाता है जैसे मैं नौकरा नहीं मैंने बनाती कॉफी ऑफी कुछ कहा लक्ष्मी बना दो ना कॉफी मोटरसाइकिल सिखाने का भाड़ा समझ के पिला दो अजी मोटरसाइकिल से गिर के टांग वांग टूट गई होती तो इतना बड़ा घोड़ा हो गया अकल वकल है कि नहीं बर्तन को मुंह लगा के कॉफी पीता है ऊपर से पियो बर्तन तो झूठा मत करो कॉफी तो ऐसे पीता है जैसे पूरा बर्तन खा जाएगा नहीं खाऊंगा या ऐसे पीऊंगा बना दो ना मेरा बर्तन झूठा नहीं होना चाहिए बस चाय पीते पीते जिंदगी गुजरी अब अम्मा की कॉफी का चस्का लग गया लगता है आठ दस कप पिए बगैर दिन नहीं गुजरेगा ऐसा मत करना बाबा एक तो नौकरी से निकाला गया हूँ अब घर से भी निकाला जाऊंगा तो तो अम्मा कॉफी ला रही है प्यार से आ, इतनी अच्छी खुशबू आ रही है बोलो शुक्रिया मुस्तफा कॉफी शुक्रिया मुस्तफा मुस्तफा गरम है हाँ अम्मा का हाथ लगाया तो गर्म ही होगी मुस्तफा वो स्पेशल है क्यों शक्कर की जगह नमक डाला है विक्रम बोला ना ये लो उस्ताद अम्मा को ये पसंद नहीं कि उनके बर्तन को मैं मुंह लगाऊं और बचपन से मुझे किसी ने यह नहीं सिखाया कि छूत अछूत क्या होती है फुटपाथ थी बेरहम भूख थी बेरहम जिंदगी थी चलो अम्मा भी खुश हम भी खुश विक्रम इसे क्या बोलते हैं स्ट्रॉ उस्ताद स्ट्रॉ कितनी छोटी चीज है लेकिन कमाल की है छूत अछूत का झगड़ा ही खत्म कर दिया आदमी अगर फसाद ना करना चाहे तो कोई वजह ही नहीं फसाद होने की विक्रम इधर नयानंद ये तुम्हारा विक्रम हमेशा विक्रम ही रहेगा क्यों कोई इसे आक्रम बनाए और एक काला धागा मैंने इसे बड़े यकीन के साथ बांधा है ताकि इसके अधूरे सपने पूरे हो जाएं और इसको किसी की नजर ना लगे मगर आप लोग है कौन ओ बाई इलेक्शन हो रहा है ना हम लोग वोटर लिस्ट चेक करने आए गवर्नमेंट के आदमी हैं हम लोग अच्छा अच्छा आइए मिस्टर दीक्षित का नाम तो आपने बाहर नेम प्लेट पे पढ़ लिया होगा जी मैं उनकी पत्नी हूँ भाग्य लक्ष्मी ये हमारी बेटी है विद्या और एक बेटा है विक्रम अच्छा अच्छा और कोई नहीं है घर में बस हम इतने ही है घर के बाकी लोग कहा है बाप बेटे बाजार गए हैं आप लोग कुछ चाय वाय लेंगे भाई लेने तो आए हैं बच्चे लोग अरे अरे ये क्या कर रहे हो क्या कर रहे हो ये छोड़ो छोड़ो मेरे बच्चे को आगे तू छोड़ छोड़ मेरे बच्चे को अस्सलाम वालेकुम मुस्तफा क्यों बहुत जल्दी में हो भाई लोग अम्मा एक नाम बताना भूल गई मैं भी इसी कुंबे का हूँ इसी फैमिली का हूँ मुस्तफा जा मुन्नी जामा इसे अंदर ले जा इन्हें मैं सही नाम पता बताता हूं आ, आ,
बताता हूं तुझे तो सुन लो वो बिपिन के लोग थे क्या बिगाड़ा है मेरी बेटी ने उसका मुन्ने अंदर जाओ बिपिन मुन्ने के साथ रिश्ता कायम करना चाहता था क्या शादी का नहीं एक रात का जिसम का सौदा माफ कर माँ यह बात मुझे साफ साफ कहनी पड़ी अम्मा वो भेड़िया मुन्नी की इज्जत के साथ खिलवाड़ करना चाहता था इसलिए तुम्हारे न चाहने पर भी मैं इस घर में पड़ा रहा ताकि इस घर के आबरू बरकरार रहे तुम्हारी और बिपिन की बातें मैंने साफ साफ सुन ली थी मुस्तफा तो फिर मुझसे क्यों छुपाई हमने भी एक बात छुपाई थी ममा इन्होंने आकर हॉस्पिटल का बिल भी दिया था और डैडी की जमानत भी करवाई थी मुझे बताया क्यों नहीं कि... कोई जरूरत नहीं मामूली खावे अम्मा मुझे माफ कर दो मुस्तफा मैंने तुम्हें गलत समझा तुम अपना खून बहाकर मेरे घर की इज्जत बचाते रहे और मैं नफरत करती रही तुमसे अम्मा तेरी नफरत में भी प्यार था जिसकी मुझे तलाश थी इन जख्मों से तो बहुत पुराना रिश्ता है लेकिन इस परिवार से मिला हुआ प्यार मेरे लिए नया चल बेटा तुम क्यों रो रही हो हा? चलो रो लो क्योंकि आज के बाद इस घर में कोई रोएगा नहीं ले तेरा बिना मक्खा है तू जहां चाहती है वही तेरी शादी होगी भैया ये बच्चे एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं इस महीने की बीस तारीख बहुत मुबारक है उस दिन शादी हो जाए तो <laughs> देखो मैं अरुण का बाप हूं इसकी शादी कब कैसे और कहां करनी है इसके लिए मुझे किसी की सलाह की जरूरत नहीं है बिल्कुल बिल्कुल आप लड़के के बाप हैं तो मैं लड़की का भाई हूं ये भूलिए मर्द मुस्तफा और भाई क्यों आपका एतराज है मुस्तफा भाई मैं शादी करने के लिए तैयार इस बाई इलेक्शन की अहमियत को आप समझिए अगर हम ये इलेक्शन हार गए तो हमारी सरकार गिर जाएगी पार्टी का नामो निशान खत्म हो जाएगा अपोजिशन वाले तरह तरह के हथ कंडे इस्तेमाल कर रहे हैं लाखों रुपए खर्च कर रहे हैं आप भी रुपए की फिक्र मत कीजिए ब्लैंक चेक देने के लिए तैयार हूं मैं ईट का जवाब पत्थर से दीजिए लेकिन किसी भी कीमत पर खुदा के लिए इस इलेक्शन को जीतिए आप फिक्र मत कीजिए एक आदमी है जो ये अपोजिशन की ईट से ईट बजा सकता है 
बुलेट का जवाब वो बारूद से दे सकता है वो है मुस्तफा खेलिए खेलिए आप भी खेलिए हाँ फिर खेलूंगा ये हमारे ये ले नहीं 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 गए गए मैं खेलता हूं मैं क्वीन लू क्वीन लू मैं देखता हूं बैठ तू खेल तू खेल अब है ना ये वाला ये तो अब भी ले लूंगा अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम मालूम था आप जरूर आएंगे थोड़ी देर हो गई आइए अम्मा ये अब्बा जिन्होंने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया अब्बा यह है मेरा नया परिवार नमस्ते आ, कुछ अकेले में बात करने की आ, मैं आपके लिए कॉफी लाती हूँ नहीं उसकी कोई जरूरत नहीं अम्मा अब्बा मुझसे अकेले में कुछ बात करना चाहते हैं कहिए अब्बा मुस्तफा मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत है मुझे किसी भी हालत में उन लोगों को यह बाई इलेक्शन जिताना है इतना तो मैं समझता हूँ अब्बा तो फिर ये क्यों नहीं समझता कि तेरे अब्बा को तेरी जरूरत है मुस्तफा मैं तेरे सिवा किसी और पे भरोसा नहीं कर सकता इस दंगे फसाद में मेरी जान भी जा सकती है इसके बदले में मुझे क्या मिलेगा मुस्तफा अपने अब्बा से सौदेबाजी करेगा अब्बा से नहीं लेकिन आपके ऊपर जो बैठे हैं उनको तो कीमत चुकानी पड़ेगी आपने ही कहा था इस धंधे में जज्बात की कोई कीमत नहीं तू नहीं मांगता तो भी मिल जाता बोल क्या चाहिए दीक्षित की नौकरी बच्चे के लिए एडमिशन बच्चे की शादी के लिए पैसे इस परिवार की हिफाजत बस और कुछ नहीं बड़ा जज्बाती हो गए मुस्तफा जब से देख रहा हूं परिवार की बात कर रहा है <laughs> मिल जाएगा लेकिन काम पूरा होने के बाद अब्बा का हर लफ्सर आंखों पर काम हो गया समझो चाहे मुस्तफा की जान क्यों नहीं ली जाए अरे मरे तेरे दुश्मन सरकार अब्बा को पैसे दे रही है ऑपोजिशन हमें पैसे खिला रही है अपनी तो पांचों उंगलियां घी में है और सर जलती हुई कड़ाई में होगा क्योंकि अब्बा का कमांडर गुलाम मुस्तफा है अपोजिशन की हार या जीत से मुझे कोई वास्ता नहीं मुझे मेरे बेटे के खून का बदला लेना है इस इलेक्शन के धांधली में मुस्तफा को खत्म करना है मेरा एक ही मकसद है मेरे बेटे के माथे पर गुलाम मुस्तफा के खून का टीका लगाना मुन्नी ये तुम्हारी चूड़ी है जो अम्मा ने गिरवी रखी थी और ये कुछ यादें हैं अपनी शादी में जरूर पहन लेना जिस शादी के लिए आप अपनी जान जोखिम में डाल रहे हो मुझे ऐसी शादी नहीं करनी भैया मुझे भी ऐसी इंजीनियरिंग की सीट नहीं चाहिए उस्ताद मुस्तफा तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं तुम कहीं नहीं जाओगे मुस्तफा जिस बुराई के रास्ते को तुम छोड़ चुके हो दोबारा हम तुम्हें वहां जाने नहीं देंगे तेरा शुक्र है खुदा मैं तो लावारिस था लेकिन मेरे मरने के बाद मेरी लाश लावारिस नहीं होगी कोई तो है मेरे जनाजे को कंधा देने वाला ऐसी अशुभ बातें नहीं करते बेटा अम्मा अल्लाह ने मुझे मेरे लिए आंसू बहाने वाला घर दिया है हर पल मैं इसे खुश देखना चाहता हूं मुझे तो जाना ही होगा जाने से पहले तेरे हाथ की एक कॉफी मिल सकती है दयानंद ये वादा है तुम्हारी नौकरी तुम्हें वापस मिल जाएगी विक्रम तुम्हारी एडमिशन पक्की समझो दिल लगा के पढ़ाई करना मुन्नी की शादी में कोई कमी नहीं होगी बोलो मालकिन मालकिन मुस्तफा शुक्रिया
خدا حافظ اب مجھے کیا کرنا ہے مصطفیٰ بھائی کبھی تو اپنے دماغ سے کام کر سداما ہمیشہ مجھے کیا کرنا ہے مصطفیٰ بھائی اس گھر کو تمہاری ضرورت ہے اس گھر کی حفاظت اور شادی کا انتظام تمہاری ذمہ داری مصطفیٰ بھائی مجھے آندھی آنے کی آٹھ سنائی دے رہی ہے آندھی نہیں آئے گی سداما ہاں تھوڑی آواز ضرور تیز ہوگی کچھ دھول اڑے گی کچھ سوکھے پتے گریں گے بکھریں گے ادھر ادھر پر جو پیڑ مضبوط ہے اسے جڑ سے اکار پھینکنے کی طاقت اس ہوا کے چھکے میں نہیں ہوگی پھر مت کرو گاڑی روکو گاڑی روکو سلام مصطفیٰ سلام علیکم مصطفیٰ بھائی ہاں بول مصطفیٰ بھائی اپوزیشن والے لوگوں کو ڈرا دھمکا رہے ہیں کہ رام پرساد چودری کو ہی ووٹ دو واپس جاؤ دوبارہ اسی پبلک کو دھمکا اکسا بولو رام پرساد چودری کو ہی ووٹ دو نہیں تو کارڈ ڈالیں گے پر مصطفیٰ بھائی اپنا کنیڈر تو ڈاکٹر سوریش ادھکاری ہے جو بولا ہے وہ کرنا چلو بھائی لوگ چلو ایک بات تم لوگ دھیان سے سن لو اندر ووٹ صرف رام پرساد چودری کو ہی دینا ورنہ سب کو کارڈ ڈالوں گا اندر صرف ووٹ رام پرساد چودری کو ہی پڑھنا چاہیے تم لوگ بھی سن لو میڈم اندر ووٹ صرف رام پرساد چودری کو ہی دینا رام پرساد چودری کا ووٹ دینی ہے یہ میں کیا سن رہا ہوں مصطفیٰ کیا تمہارے آدمی پبلک کو دھمکا رہے کہ اپوزیشن والے کو ووٹ دو اب آپ مجھے اپنے طریقے سے کام کرنے دو آپ آم کھائیے پیڑ کیوں گن رہے ہیں بھروسہ رکھیے گھر میں جا کے سو جائیے پبلک سمجھدار ہے چلو تھپا صرف رام پرساد چودری کو لگنا چاہیے سمجھے کیوں زبردستی ہے کیا تو اتا نہیں کرنے کا بولا نا تھپا صرف رام پرساد چودری کو لگنا چاہیے سمجھے چلو دوسری طرف دیکھتے ہیں ارے ہو بھائی لوگ ووٹ تم لوگ کس کو دینے جا رہے ہو بھائی ووٹ کسی کو بتا کر تھوڑنا دیا جاتا ہے جس کو دل میں ہوگا دیں گے کوئی زبردستی ہے کیا ووٹ صرف رام پرساد چودری کو دینا ورنہ دل نکال کر کتوں کو کھلا دوں گا سمجھے ووٹ صرف رام پرساد چودری کو پڑھنا چاہیے ورنہ ایک ایک کو کاٹ ڈالوں گا سمجھے چلو بھائی لوگ عجیب زیادہ گری رام پرساد چودری تو ڈرا کے ووٹ مانگتا ہے اس سے اچھا تو سوریش ادھکاری ہے کم سے کم ہاتھ جوڑ کے تو ووٹ مانگتا ہے چلو اسی کو ووٹ دیتے ہیں تو نے کس کو ووٹ دیا سوریش ادھکاری کو ووٹ دیا رام پرساد چودری کو کلی دیا ارے تو کیا سمجھتا ہے ہم ڈر گئے کیا ये सब अपने ऑपोजिशन वालों को वोट दे रहे हैं बगाओ सब मारो सब को अंदर जाकर अपने उम्मीदवार के निशान पर ठप्पा लगाना शुरू कर दो जाओ जी भैया ये क्या कर रहे हैं आप चलो चलो भागे भागे मारो सबको कोई फटने न पाए हटाओ सबको हटाओ मुस्तफा Oh shit!
मजलूम लोगों पर जुल्म कर रहा है अगर ताकत है तो अपने कैंडिडेट को जिता के दिखा मुस्तफा भाई अंदर रोहन जबरदस्ती अपने कैंडिडेट के ऊपर ठप्पे मार रहा है ठप्पे कैसे लगाने हैं मैं सिखाता हूं तेरे को जाओ अंदर ठप्पे लगाओ चलो अंदर तुम्हारी वजह से ही हम ये इलेक्शन जीते हैं कौन सा इलेक्शन नहीं जीते छियासी के इलेक्शन ने सीने पर लकीर की है इक्यानवे और छियानवे के इलेक्शन में पीठ पर ठप्पे मारे हैं यह पहला इलेक्शन है जिसने मेरे बदन पर दस्तखत नहीं किए जानते हैं हर वक्त हमारी जीत की मोहर पहले तुम्हारे बदन पर लगती है बाद में रिजल्ट डिक्लेयर होता है एक बात कहना चाहता हूं कोई तो इलेक्शन गुंडों की मदद के बगैर जीत के दिखाइए अब इन दिनों में ऐसा मुमकिन नहीं है मुस्तफा तुम तो जानते हो इलेक्शन <laughs> के बाद हर वक्त की तरह पुलिस मेरा पीछा कर रही है अब तुम्हारी हिफाजत हमारा फर्ज है नहीं मेरी हिफाजत की फिक्र मत कीजिए लेकिन आज के बाद इस तरह की मदद की भी मुझसे उम्मीद मत रखिए आज से ये गुलाम आपके लिए मर चुका समझिए बहन की शादी के बाद मैं अपने आप को पुलिस के हवाले कर दूंगा जेली मेरा आखिरी ठिकाना होगा जो भी सच है वहां कबूल करूंगा गाड़ी रोको गाड़ी रोको खुदा हाफिस खुदा हाफिस ये मुस्तफा आपका खास आदमी है मेरे बच्चे की तरह है अब वो खुद को कानून के हवाले करने की बात कर रहा है 
आप कानून की बात करते हैं इम्तियाज भाई कानून तो आपके लिए खिलवाड़ देखिए वो ईमानदार आदमी है उसकी आंखें सच बोलती है ऐसा ही आदमी हमारे लिए खतरनाक साबित हो सकता है नहीं नहीं ऐसा नहीं होगा वो मेरी बात नहीं टालेगा मैं उसे समझाऊंगा कि वो अपने आप को कानून के हवाले ना करें समझेगा तो ठीक है अगर ना समझे तो वो जिंदा नहीं उसकी लाश ही पुलिस के पास जानी चाहिए नमस्ते नमस्ते भाभी जी <laughs> नमस्ते ससुराल जाके हमें भूल न जाना अरे तो तो इसको देखेंगे तो बेहोश हो जाएंगे सुंदर लग रही है ये अरे लगे रुकना अरे तेरा क्या विद्या तू तो उसे रोज देखेगी ये लक्ष्मी भारत आ गई है ए जी मुस्तफा के हाथ से जब तक ये शगुन के चावल विद्या के माथे पर न गिरे मुस्तफा का आशीर्वाद न मिले क्या फायदा ये रोशनी ये धूम धड़का क्या मुस्तफा कहा है मिस्टर दीक्षित भाग्य लक्ष्मी तुम शांत हो जाओ मुस्तफा ने वादा किया है ना वो जरूर आएगा अब मैं जाऊँ भारत आई है ना बंद कर ले मुन्नी तूने कुछ नहीं देखा कुछ नहीं देखा तूने नीचे सब रात देख रहे होंगे चल पल्लू ठीक कर ले ये लगा दे ये देख शाबाश गुड़िया लग रही है गुड़िया यहां से कैसे अरे अम्मा मुस्तफा हूं कहीं से भी आ सकता हूं बैठ नमस्ते बैठिए सलाम चंदन साहब लगता है आपको न्योता मिला माफ करना मुस्तफा भाई इस बार मुझे तुम्हें गिरफ्तार करना ही पड़ेगा वारंट है मेरे पास मालूम है मुझे कर लो लेकिन थोड़ी देर रुकना होगा अंदर बहन की शादी हो रही है रसम पूरी होने के बाद आपके साथ चलता हूँ हमें पहुंचाने के बाद यहाँ आके खाना खा के जाना बड़ी मुकदस घड़ी है ठीक है मुस्तफा भाई सुदामा फिलहाल इनका मुंह मीठा करो चलो अम्मा बाकी के लोग राह देख रहे हैं
चल तो तू अब तू आजाद हो जा थोड़े दिन के लिए हम पिंजड़े में जाएंगे السلام علیکم ابا مصطفیٰ یہ وکرم کے ایڈمیشن کا لیٹر یہ مصر دکشت کی نوکری کا اور یہ میری طرف سے بچی کے لیے توفہ شکریہ وکرم مصطفیٰ میرے ایک اشارہ پہ پولیس یہاں سے واپس جا سکتی ہے نہیں ابا اب میں اوپر والے کا اشارہ جان چکا ہوں آج تک جو بھی کہ ابا کے لے کیا اب بس کتنی بار آپ کے کہنے پہ یہ پولیس واپس گئی ہے اب کی بار میں ان کے ساتھ چاہوں گا جانے سے پہلے اس گھر کے خوشی کے لیے شکرانے کی دو رکت نماز پڑھنا چاہتا ہوں بس بسم اللہ الرحمن الرحیم دو رکت نماز شکرانہ بڑھتا ہوں میں قربتن اللہ اللہ اکبر بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالی یم الدین یا قانا بدو و یا قانا استہین اے دن السراط المستقیم سراط اللہ زینہ انا امتا علیہیم غیر المکتوب ہے علیہین بلد توالین بسم اللہ الرحمن الرحیم کلوہ اللہ آہد اللہ السمد لم یلید ولم یلد ولم یقن لہو کفوان آہد اللہ اکبر سبان ربی العظیم و بحمدی سبان ربی العظیم و بحمدی سبان ربی العظیم و بحمدی سمی اللہ علیہ محمد اللہ اکبر سبان ربی العالی و بحمد سبان ربی العالی و بحمد سبان ربی العالی و بحمد اللہ اکبر اسفر اللہ ربی و اتوبہ اللہ سبان ربی العالی سبان ربی العالی بول کس کے حکم سے اب بول کے حکم سے مصطفیٰ بھائی اب بولے اب بول کے حکم سے سینے کی ہر جگہ آپ کی تھی دو گولیاں آسانی سے رہ جاتی ہیں پیٹ پہ کیوں مارا استاد ابا ابا مصطفیٰ بھائی پہلی بار میں نے آپ کو بلا پوچھے کچھ کیا ٹھیک کیا لیا تیرا غم میرا غم Did you ever
सनम हम दोनों की एक कहानी आज अलग जगले दिल जानी जैसा सनम 